দুটা বংশ ছিল তৎকালীন সময় একটা হলো কীর্তিদের বংশ আর একটা হলো বনি ইসরাইলি বংশ কিফতিরা ছিল ফেরাউনের অনুসারী বনি ইসরাইলা ছিল মুসা কালী মোল্লার অনুসারী জোরে সেই বনি ইসরাইলি এবং কিফতির বংশ যখন চলে তাদের একটা অভ্যাস ছিল এরা প্রতিনিয়ত এই দুইটা দল যদি একসাথে হতো এরা ঝগড়ার ভিতরে লিপ্ত হতো মানে দোনজন ঝগড়া লাগতো তৎকালীন সময় ওরা দুই গ্রুপ বনি ইসরাইলি এবং কিফতি দুই বংশ যদি দুইজন লোক একসাথে হতো সব সময় ওরা ঝগড়াটে ছিল সব সময় ওরা ঝগড়াটে ছিল তবে সবচেয়ে বেশি জুলুম বাদ ছিল ফেরাউনের অনুসারীরা ওরা বনি ইসরাইলের প্রতি বেশি অত্যাচার করত এত জুলুম করত যেটা সীমা হেন ছিল সীমার বাহিরে ছিল এই কিফতি বাহিনী গুলো এত জুলুম করে তো এক সময় মুসা কালিমুল্লা উনি তো ফেরাউনের গড়ে বড় হলেন তো উনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন লক্ষ্য করে দেখে কিফতি এবং বনি ইসরাইলি দুইজন ঝগড়া করছে ঝগড়ার ভিতরে তাদের কি ভাদাবাদি হচ্ছে কিফতি বলতেছে যে তুমি যে জংলা থেকে লাকড়ি কেটে এনেছ এগুলি বাদশাহ দরবারে জ্বালানির কাজে ব্যবহার হবে সুতরাং তুমি এগুলি আমাকে দিয়ে দিতে হবে নজুবিল্লা বলে আমি কষ্ট করে ধরেন মাছ ধরে আনলাম বা আমি লাকড়ি কেটে আনলাম আমি কষ্ট করে একটা জিনিস আমার কাছে করে আমি বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি এমন সময় যদি অন্য একটা প্রভাবশালী লোক আইসা আমার কাছ থেকে নিয়ে যায় আমি এটা কোনোদিন মেনে নিতে পারবো ঠিক মৌসা কালী বললাম জমা নয় উনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন উভয় যখন জগড়া করছে উনি জগড়াটা দেখে একটু আউগিয়া গেল সামনের দিকে বেরে মৌসা কালী মোল্লা বনি ইসরাইলি কে জিজ্ঞাস করলেন কি রে তোমরা কেন কিফতি এবং বনি ইসরাইলি জগড়া কর বনি ইসরাইলি কিফতির সাথে জগড়ার কথাটা মৌসা কালী মোল্লার কাছে বললেন বাইরে আমি জংলা থেকে কষ্ট করা কাট কাটলাম লাকড়ি কাটলাম আমি এগুলি বাজারে বিক্রি করে আমার ঘরের পরিবারের খাবারের ব্যবস্থা হবে আমার সংসারের চলার ব্যবস্থা হবে আমি বড় কষ্ট করা লাকড়ি কাটি কাট কাটি এখন আমি এগুলি নিয়া যখন রওনা হইয়া গেলাম যাওয়ার সময় এই কিফতি আমার পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়া গেছে বলে সে কি বলে বলে ভাই সে বলতেছে আমার লাকড়ি গুলি আমি তাকে দিয়া দেব সে নাকি একুলি রাজার দরবারে বাদশার দরবারে নিয়া যাবে মৌসা কালী মুল্লা ডাক দিয়া কয়ে কিফতি রে লাকড়ি কাটলো সে কাঠ কাটলো সে এগুলি তুমি কোন বিচারে তোমার বলে নিয়া যাই বা যার জিনিস তাকে নিয়ে যেতে বলো কিফতি বলে না 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 দেওয়া যাবে না নজবিলা কোন এরকম কিছু আমরা আছে না প্রভাব খাটায় মানে শরীরে যদি শক্তি থাকে মনে করে সব আমার কিন্তু আগামী দিন যে শক্তিটা শেষ হইয়া যাবে এটা কিন্তু কারো জানা নাই এরকম কিছু প্রভাব খাটায় আছে আমাদের মাঝে তো মুসা কালী মুল্লা তাকে বারবার বুঝাচ্ছে এ কেফতি শোনো তুমি যে বন ইসরাইলে লোকের লাকড়ি ডার কাটটা নিয়া যাইবা এগুলি তো তুমি কাটো না তুমি সংগ্রহ করো না তুমি তো জঙ্গলায় যাও না তুমি বাগানে যাও না এরে ওই কাটটা তুমি কেন নিবা তুমি তার গুলি তাকে দিয়া দাও 
কিফতি বলে না 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 আমি যেটা বলি সেটাই হবে এগুলি নিয়ে আমি রাজার দরবারে দেব বলে তুমি যদি কাটতা তুমি রাজার দরবারে নিতা এখন এই কাঠগুলি কেটেছে ওই বনি ইসরায়েলি লোকটা তুমি কিভাবে তার মাল তুমি আরেকজনকে দিয়া দিবা বার 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 তাকে বোঝানোর পরে সে বলে না আমি তোমার বিচার মানি না এগুলি আমি নিয়ে যাব এগুলি আমি নিয়ে যাব আমার আমি বাদশার দরবারে দিয়ে দেব বলে আমি মানি না মানি না মুসা কালী মুল্লা তো বড় গরম মেজাজের নবী ছিলেন সুবহানাল্লাহ মুসা নবীর মেজাজ বড় গরম ছিল মানুষের সুরত দইরা আজরাইল মুসা নবীর সামনে দাঁড়াইয়া কয় নবী গো আপনার রুহ কবস করার জন্য আসছি আমি আজরাইল आवाज दिए कथा बोल माइक तो अनेक गुरे लगे एक बोझा दे खराब लगे दूर कथा गुले छाउन है तो मुसा कलि मोल्ला दाइल बजराइल को दिन खबर दिया चायर दुकान चा खाइल पर दिन सकाल बेला शुनार फर बंधु दुनिया जीवन तो बहु रुह कबज कर सब जगह तो एक रकम व्यवहार चले मुसा <laughs> मुसा कलिमुल्ला बड़ मेजाजी नबी सुबह 
এখন বনি ইসরাইল ইয়ার কিফতি জগরা করে মূসা কালিমুল্লাহ জগরার মেমাং শিকারী উনি যা কিফতি কে বললেন তুমি তো অন্যায়কারী বনি ইসরাইল হচ্ছে ন্যায় ন্যায়ের পথে আছে কিভাবে সে তো কাজ কেটেছে সে লাকড়ি কেটেছে এগুলি ওনার জিনিস ওনার মাল উনি নিয়া যাবে তুমি কেন জোর কইরা নিয়া যাবা বলে না 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 আমাদের বাদশার রাজত্ব চলে আমরা যা বলি তাই হবে তোমাদের কথায় আমাদের কোন কাজ হবে না মুসা নবী মেজাজ এত গরম হইয়া গেল বার বার তার বলার পরে সে বুঝে না সে বিচার মানতে চায় না কোনো কিতাবে এসেছে ঘুষা দিয়েছে ঘুষা কেউ বলে থাপ্পড় দিয়েছে চাক এমন জোরে একটা আঘাত করেছে মৌসা নবী ওই কিফতি আঘাতের সাথে সাথে জমিনে ফেরা দুনিয়ার টেকা বিদায় হয়ে গেছে আলোচনা হবে মহাবতে জিগির করে জরে উনি কিন্তু আঘাত করেছে বিচার মানে না বিদায় আমরা যদি কাউরে মারার জন্য আঘাত করি আঘাতের পরিমাণটাও থাকবে অন্যরকম ঠিকই না বলেন আমি যদি কাউরে মারব মারার জন্য যদি আঘাত করি আমার আঘাতের ধরন হবে অন্যরকম পুলিশের লোকেরা প্রশাসনের লোকেরা যদি বলে লোকটাকে মেরে ফেলবে গুলি চালাইবে সেই জায়গা মতো আর যদি বলে তারে আহত করবে গুলি চালাবে সেই জায়গা মতো বাজিরে আমরা জানি মানুষের কোন জায়গায় আঘাত করলে একটা মানুষ মরতে আর দেরি হয় না এখন মুসা কালি ওই কিফতি মারা যাবে মারবে সে মৃত্যু বরণ করবে বা সে মরণ হইয়া যাবে তার এমন পরিস্থিতির আঘাত মুসা কালি মোল্লা করে না উনি একটা আঘাত করলেন মাত্র যে আমার বিচারটা সে মানে না কেন মনের অজান্তে রাগের বসিব একটা আঘাত করে ফেলল আঘাতের সাথে সাথে কিফতি জমিনের ভিতরে ঢলে দুনিয়ার টাকা বিদায় হইয়া গেল বনি ইসরাইলি ওই লোকটাও চলে গেল এখন এই জায়গায় ওনারে যে মুসা নবী মারছে এটা কোন সাক্ষী নাই প্রমাণ নাই কোন প্রমাণ নাই দলিল নাই কে মারছে উনি তো আর যাইয়া বলবে না কারণ ওনার জন্যই তো মুসা নবী তার শাসন করছে এখন শাসন করতে যাইয়া ওই লোকটা মৃত্যুর কোলে ডুইলা গেছে মুসা কালি মেজাজ গরম কইরা তারে আঘাত করার পরে যখন দেখে লোকটা মৃত্যুর কোলে চলে গেছে নিজে এবার অনুতপ্ত হইয়া গেছে আমি কি করলাম কি করলাম কি করলাম আমি এত বড় অপরাধ কেমন কইরা করলাম এমন বড় বিপদে পড়া গেল কারণ ফেরাউন তো আমার এমনি শত্রু ঠিক কিনা মুসা নবীর শত্রু ফেরাউন এমনি বলে হুজুর কিভাবে যেদিন জৌতুষীরা স্বপ্নে দেখছে বনি ইসরাইলে একটা ছেলে আসবে ওই ছেলেটা বড় হওয়ার পরে ফেরাউনের রাজত্ব ধ্বংস হইয়া যাবে ওই দিন থেকে মুসা নবী আসার আগ পর্যন্ত অনেক শিশু সন্তান ফেরাউনের রাজ্যে জবাই করা দিছে জোরে জোরে কন্যা নজুবিল্লা বন্ধু 
মুসা কালিমুল্লাহ নিজে নিজে ভয় আতঙ্ক কারণ আমার তো শত্রু ফেরাউন আবার লোক যেটা মারা গেছে এটা ফেরাউনের বাহিনী যদি এখন ফেরাউন জানে বিনা বিচারে বিনা রায়ে বিনা মজলিসে বিনা কোডে আমার ফাঁসির কাছে জুলাইয়া দিবে আমার হত্যার হত্যার পরিবর্তে হত্যা আমার দোষে মাইরা ফেলবে শেষ কইরা ফেলবে মুসা কালী মুল্লা বড় আতঙ্কিত হইয়া গেলেন কারণ মুসা নবী একদিন ওনার ফেরাউনের ঘরে যখন মুসা নবী বড় হয় এমন সময় ফেরাউন ছোট বাচ্চা মুসা নবীরে কুলে লইয়া আদর করে এমন সময় মুসা কালি মুল্লা ছোট্ট শিশু নবুয়তির হাতটা দিয়া ফেরাউনের দাড়ি গুলি দইরা এমন জোরে টান দিছে ফেরাউনের বড় খবর হইয়া গেছে হায় রে এত জোরে আঘাত পাওয়ার তো কথা না শিশু বাচ্চা কেন আমার এত জোরে আঘাত দিল না জানি এটা আমার শত্রু হয় তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে একটা ছোট্ট ছেলে কি তোমার কে মারবে তোমার শত্রু হবে তোমার ক্ষতি করবে এটা কি কোন হতে পারে হতে তো পারে এটা শিশু মানুষ শিশু সৌল বা চরণ সে করতেই পারে সেটা এটা তো অস্বাভাবিকের কিছু না একটা বাচ্চা মানুষ বাবাকে থাপ্পড় মারে মাকে থাপ্পড় মারে এটা তো কোনোদিন মা কোনোদিন বাবা তার শত্রু হিসাবে বা এটা দোষ হিসাবে কোনোদিন নেয় না সে বলে আমার ছেলে আদর করে দিয়েছে আমার ছেলে আদর করে দাঁড়িতে টান দিয়েছে এটা কি তুমি পাগল হইলা যে তুমি তাকে জবাই করে দিবা বলে তাইলে কি বলো এই ছেলে আমার ধারির দরে চেলেছে আমি তাকে ছেড়ে দেবো বলে আচ্ছা ঠিক আছে দুইটা পরীক্ষা হয়ে যাও বলে পরীক্ষাটা কি যে সে যদি তোমাকে ইচ্ছা করে করে এটাও প্রমাণ হবে আর ইচ্ছা করে না করলে সেটারও প্রমাণ হবে আচ্ছা প্রমাণটা কি যে এক জায়গায় আগুন হের কয়লা আর এক জায়গায় ফুলের মালা রে ফেরাউ যদি এই শিশু ছেলে নাই তোমার ইচ্ছা কইরা যদি আঘাত দিয়া থাকে তাইলে তোমার এই ছেলে নাই ফুলের মালায় হাত দিব আর যদি না বুইজা তোমার আঘাত দেয় তাইলে সে আগুনের কয়লায় হাত দিব বাস্তব ঠিক কিনা করে সে যদি বুঝে তাইলে সে কয়লায় হাত দিবে না সে যদি বুঝে সে ফুলের ভিতরে হাত দিবে সে যদি না বুঝে তাইলে সে কয়লায় হাত দিবে আমি তখন তুমি তাকে মেরে ফেল তুমি তাকে মেরে ফেলবা আমার কোন আপত্তি নাই আপত্তি নাই এবার মুসা কালি মুল্লার সামনে ছোট শিশুরে কোলে লইয়া আগুনের কয়লা একদিকে ফুলের মালা আরেক দিকে মুসা কালি মুল্লা তো উনি একজন নবী নবু হতের ভাওয়ার মুসা নবী ফুলের দিকে হাতটা বাড়ায় আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয় রে জিব্রাইল যা 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 তাড়াতাড়ি যা মুসা নবী যদি ফেরাউনের সামনে আগুনের কয়লায় হাত না দিয়া যদি ফুলের দিকে হাতটা বাড়ায় রে জিব্রাইল ফেরাউন এখন আমার মুসারে জবাই কইরা দিবে না 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 তুমি তাড়াতাড়ি যাও তাড়াতাড়ি যাও আমার মুসা যাতে ফুলের মালায় হাত না দিয়া ফেরাউনের সামনে নিজের জানের রক্ষার জন্য তিনি যেন আগুনের কয়লায় হাত দেয় হাতটা তাড়াতাড়ি আগুনের কয়লায় ঢুকাইয়া দিলেন আগুনের কয়লাটা মুসা নবী হাত তো ঢুকাইছে একটা হাতে নিয়া সাথে সাথে মানে শিশু সৌরভ আচরণ যা করলে হয় হাতে নিয়া কয়লা ডারে মুখে দিয়া ফালাইলেন মুখে দেওয়ার কারণে মুসা নবীর জিব্বাটা একটু ভরে গেছে এই জন্য মুসা নবী যতদিন বেঁচে ছিল অতদিন আল্লাহর সাথে একটু কথা বলতে যখন কেউ কেউ বলে মুসা নবীর কথা বাস্তব মানে মানুষ 
মানুষ যারা তোতলা টাইফের যারা হয় যারা কথা বললে একটু আস্তে ধীরে কথা বলতে হয় মুসা নবী ওই সময় পরীক্ষায় ফাঁস হইতে যাইয়া আগুনের কয়লাটা বোঝা মুখে দিয়া ভালাইলো যার কারণে জিব্বা পড়ে গেছে ওই সময় তো ফেরাউনের সাথে মুসা নবীর একটা বাদ বিতণ্ড হইয়া গেছে এখন মুসা নবী কয় যদি এখন আমার জানে আমি ওনার কিফতিরে মারছি আমার তো সে আমার জান লাগবে না সে তো আমার শেষ করা ভালাইবে মুসা নবী বড় আচ্ছাজ্য হইয়া বড় আতঙ্কিত হইয়া রাতের অন্ধকারে এদিকে ভালায় ওদিকে ভালায় আর আমার আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে আল্লাহ আল্লাহ আমি অন্যায় করছি ভুল করছি আল্লাহ আমার ক্ষমা করো আমার ক্ষমা করো এটা ছিল মুসা নবী নবীদের ব্যাপারে অনিচ্ছাকৃত মানে যেগুলি অনিচ্ছায় হয় এটা হলো ভুল আর ভুল বলা যায় না আমি তো তাকে মারার জন্য যাই না আমি তো তাকে মারার জন্য আঘাত করি না এখন ছেলেটা তো মরে গেছে এখন আমার কি হবে আমি আল্লাহর কাছে কি জবাব দেব ফেরাউনের মামলা যাই হোক যাই হোক আল্লাহর কাছে কি জবাব দেব মোসা নবী কান্না শুরু আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ আমি জুলুম করছি তবে এই জায়গায় একটু বুঝার বিষয় আছে আয়াতে আছে মুসা নবী কয়াল্লাহ আমি আমার নফসর প্রতি জুলুম করছি কিন্তু মুসা নবীর ক্ষেত্রে এই অর্থ করা যাবে না কারণ নবীরা কোনোদিন জুলুম করে নবীরা কোনোদিন জুলুম করে না নবীরা কোনোদিন জুলুম করে না মুসা কালী মোল্লা দোয়াটা করছে এইভাবে আল্লাহ তুমি আমারে ক্ষমা করো তুমি আমারে ক্ষমা করো আমার আল্লাহ মুসা কালী মোল্লার ক্ষমা কইরা দিলেন এবার মুসা নবী বড় আতঙ্কিত বড় আতঙ্কিত আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার পরে এখন কিভাবে ফেরাউনের মামলা থেকে বাঁচবে ফেরাউন ফেরাউন জানে না কে কারণে উনি আসামি ওই লোকটা আবার আরেক কিফতির লগে ঝগড়া করে নজবিল তো মুসা নবী একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েছেন দেখছো নি আলামতরা কিছুদিন আগে এই লোকটার জন্য আমি আজকে আসামি আমি একটা লোকের আঘাত করলাম আর আজকে শুধু কি তোমরা ঝগড়াই করো তোমার তো একটু অনুতপ্ত হওয়ার দরকার ছিল তুমি শুধু ঝগড়াই করো ওই বনি শ্রেণী একটু ভয় পেয়ে গেছে কিপ্তির সাথে ঝগড়া করতেছে একটু ভয় পেয়ে গেছে উনি যখন এই এত জোরে একটা চিৎকার দিয়ে এই কথা বলে ফেলছে ওই যে সাথে থাকার কিফতি উনি শুনে ফেলছে দেখছো এতদিন তো আমরা আগের কীর্তি হত্যার আমরা উদ্ঘাটন করতে পারি না 
আসামি খুঁজে পাই না এই তো আসামি সে তো আমাদের কিপ থেকে মারছে উনি আর ঝগড়া না কইরা চলে গেলেন সুদা ফেরাউনের দরবারে যায়া বাদশাহর দরবারে বিচার দেয় ফেরাউন রে এই ভাবে এই ভাবে এত দিন আমরা কিপ তীরে কে মারছে আমরা আসামি খুঁজে পাই না আজকে আমি এই ভাবে ঘটনাটা শোনাইলার এক বনি ইসরাইলি বয়ে আতঙ্কিত হইয়া চিৎকার কইরা একটা কথা তার মুখ দিয়া বের হইয়া গেছে মুসা নাকি ওই দিনের কিফতি কে তার আগাতে ওই কিফতি ওই দিন মারা গেছে ফেরাউন শোনার পরে সাথে সাথে এরে এখন চিন্তা করলো আমি যদি এই ফেরাউনের দেশে থাকি আমি যদি এই ফেরাউনের দেশে থাকি আমার যে কোনো সময় যে কোনো টাইমে ফেরাউন যদি গ্রেফতার করতে পারে আমার জানটা আর থাকবে না আমি মৌসারে শেষ করে দিবে কারণ সে ছোটকাল থেকে কিছু আলামত তার সাথে আমার ঘটে গেছে এখন বড় হইয়া যদি প্রমাণ মিলা যা সে তো আমাকে হত্যা করে ফেলবে মৌসা নবী এই ভয়ে গোপনে গোপনে থাকে ওনার কাছে কেউ একজন সংবাদ দিল মূসা নবী গো আপনি মিশ্রিয়ার ফেরাউনের রাজ্যটা সাইরা আপনি অন্য দেশে চলে যান তার কারণে আপনাকে আর ফেরাউন আপনার উপর আক্রমণ করতে পারবে না তিনি এবার ফেরাউনের রাজ্য ছাইরা গোপনে ফারিফত দিলেন রওনা হয়ে গেলেন কোন দেশে যাবে যেটা হলো মাদায়ের শহরের জন্য উদ্দেশ্যে তিনি রওনা হয়ে গেলেন যেই মাদায়ের শহরের নবী হইলেন اللهم ما কারণ ওনার নামে গ্রেফতারি ফরওয়ানা জারি হইয়া গেছে উপকার করতে যাইয়া যার জন্য উপকার করলো তার জন্য আবার প্রমাণ হইয়া গেল তিনি আসামি এরকম কিছু তো আমাদের মাঝেও আছে মুসা নবী কিছুদিন আগে তোমার জন্য আমি আসামি হইলাম আজকে বুঝি তুই আবার এত জোরে খবর দিয়া দিলে কিফতি তো যাইয়া ফেরা উনার কাছে বলা দিল সেই ব্যক্তিটার জন্য মুসা নবী আসামি হইল দোষী হইল ওই ব্যক্তি আবার ওনার ঘটনাটা হত্যার কথাটা প্রকাশ করে দেওয়ার কারণে পুরা এর ফেরা উনার রাজ্যের ভিতরে মুসা নবীর জন্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হইয়া গেছে বাজিরে মুসা কালী মুল্লা विशाल एक फानी कूफ ओ फानी कूफर चतुर्पे अनेक राखाल बकर छाय बसा एक नजर कईरा देखे 
দুই জন মহিলা অর্থাৎ মেয়ে দুই জন মেয়ে ওই ফানির কুফের একটু অদূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করে তারা ফানির কাছে যায় না অর্থাৎ তারা পুরুষের বিরে যায় ফানি আনতে যায় না মৌসা নবী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দৃশ্যটা দেখার পরে ওই দুই জন মেয়ের কাছে যাইয়া জিজ্ঞাস করলেন তোমাদের পরিচয় কি তোমরা কেন এইভাবে দাঁড়াইয়া রয়েছ বলে আমরা অন্য কে হই না আমরা কইলাম মাদায়ের শহরের নবী হজুর সুহাইব আলাইহি সালাতু আসসালাম ওনার দুই জন মেয়ে দুই জন ভাই নাই আমার বাবার কোনো সন্তান না থাকার কারণে আমাদের ভাই না থাকার কারণে এই বকরিগুলারে পানি খাওয়াইবার জন্য আমরা মাঠে ময়দানে আসতে হয় এখন এই পুরুষের বিরে তো আমরা যাইতে পারি না এখানে আমরা পুরুষ ঠেলে যাইতে পারি না কারণ আমরা নবীর মেয়ে আমরা ইজ্জতের জন্য আমরা ফর্দার জন্য আমরা বড় চিন্তা করি আমাদের মান ইজ্জতের বড় চিন্তা করে আমরা খুব আমরা অনেক নমনীয় বদর আমরা এমন ভাবে চলাফেরা করি যাতে আমার বাবার নবুয়তের উপরে কোন আঘাত না আসে আজকের আমরা সমাজ আর ওই সময়ের সমাজ আজকে আমাদের মায়ের আর চিন্তা আর ওই সময়ের মায়ের আর চিন্তা সুয়াই নবীর দুই জন্মে ডেকে বলল যুবক তখনও পরিচয় হয় না যুবক রে আমরা মহিলা মানুষ আমরা পুরুষদেরকে ছেলে ওই জায়গায় যাইতে পারবো না আমরা নবীর মেয়ে সুয়াই নবীর কন্যা আমরা তো যাইতে পারি না আমরা আমাদের বাই যদি থাকতো আমরা সেখানে পানি আনতে পারতাম বাইরা যাইতো এখন আমি তো আমরা যাইতে পারি না পুরুষরা চলে যাওয়ার পরে আমরা পানি উঠাইয়া আমাদের রাখালদেরকে খাওয়াবো মোসা কালী মোল্লা ওই দুইজন কন্যা মেয়েরা যখন ফানি আনতে পারে না উনি নিজে ফানির পাত্র নিয়া ফানি উঠাইয়া বকরিদেরকে যখন ফানি খাওয়ানো শেষ হইল মৌসা কালী মোল্লা ওই গাছের সায়ার নিচে যাইয়া আবার বসে রইলেন বকরি চড়াইয়া বাড়ি আসতে তোদের অনেক সময় লেগে যায় আজকে কেন এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে আসো ওই সুয়েব নবীর কন্যা গুলে ডাক দিয়া কয় বাবা আমরা একটা যুবকের সন্ধ্যার পাইলাম আমাদেরকে দাঁড়ানো দেখা ওই গাছের ছায়ার নিচে বসে থাকা যুবক আমাদের বালটি নিয়া পানির পাত্র নিয়া কুফতে পানি উঠাইয়া আমাদের বকরি গুলার পানি খাওয়ার ব্যবস্থা করছে বিদায় বাবা রে আমরা আজকে তাড়াতাড়ি বাড়িতে আসতে পেরেছি সরাইতে হলে চল্লিশ জন শক্তিশালী যুবকের প্রয়োজন হয়ে গো বাবা কিন্তু ওই যুবকটা একা ওই কুফের মুখের পাথরটা সরাই আমরা দেখছি আমাদের জন্য ফানি আনছে মানে মুসা নবীর সমস্ত বর্ণনাগুলি যখন বাবার কাছে দিল তোমাদের জন্য উপকার করলো তোমাদের জন্য এত কষ্ট করলো ওই ছেলেকে আমার বাড়িতে আনো আমি ওই ছেলের আজকের এই কষ্টের মায়না দিয়া দেব এই কষ্টের আমি যত অর্থ আছে আমি তাকে দিয়া দেব আমি তাকে ওটার মায়না দিয়া দেব সে যে পরিশ্রম করছে যেভাবে যতটুক পর্দার ব্যবস্থা ছিল পর্দা আবৃত্তি হইয়া গাছের চায়ার নিচে বসে থাকা মৌসা কালী মোল্লার ডাক দিলেন যুব যুব 
আমার বাবা হজর সোয়াইব তোমার ডেকেছে বাড়িতে যাওয়ার জন্য ও তোমার ডেকেছে আমার বাবা তোমার সন্ধান করেছে তুমি যে আমাদের জন্য পরিশ্রম করছো তোমাকে সে মাইনা দেবে মুসা কালী মোল্লা মনে মনে বলে না 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 আমি এমন একজন আল্লাহর নবী আমরা কোন জায়গা তৈকা আমরা কোন মানি আদায় করি না রোজগারের আমরা বিনিময় আদায় করি না আমরা কারো জন্য কিছু যদি করি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদেরকে সওয়াব দিবে সফুরা বলে আমার বাবা আপনাকে ডেকেছে আপনি আমার বাড়িতে চলুন এখন এখানে মুসা কালিমুল্লা কিন্তু সোয়াইব নবীর বাড়ি চিনে না উনি এসেছে ফেরাউনের রাজ্য থেকে মাদায়ন শহরে উনি তো সোয়াইব নবীর বাড়ি সেটা চিনে না কিন্তু এখন মুসা নবী চিন্তা করছে দেখুন মুসা নবী চিন্তা করে উনি একজন মেয়ে মানুষ উনি একজন যুবতী মেয়ে এই মেয়েটা যদি আমার সামনে হাতে আর আমি যদি পিছনে থাকি সে তো সামনে হাঁটতে হবে কারণ আমি তো রাস্তা চিনি না সে সে যেভাবে যাবে আমি সেভাবে যেতে হবে কিন্তু মুসা কালী বলে চিন্তা করলো না সে একজন যুবতী সে আমার সামনে হাঁটবে আর আমি পিছনে হাঁটবো হতে পারে আমার নফসে কোন আমার খারাপ চিন্তা আসতে পারে মুসা কালী মোল্লা কয় বোন রে তুমি পিছনে পিছনে যাও আমি সামনে সামনে যাই বলে কেন আপনি তো রাস্তা চিনবেন না বলে তুমি পিছনে থাকো আমি সামনে যাই তুমি যেভাবে আমার বলবা আমি সেইভাবে হাঁটব তুমি যেভাবে আমার বলবা আমি সেইভাবে হাঁটব আজকের মুসলমান আজকের মুসলমান যদি বলি আমরা মা আমাদের মা বই নেরা গো একটু ফর্দা বসি দেখো চলেন না গো মা আমার মায়েরা টিভির ফর্দার ভিতরে বসে ওয়াজ শুরু করে দেয় এই দেশের মৌলবীদের কারণে নারীরা নাকি নির্যাতিত আর একটু জোরে কন নজুবিল্লাহ টিভির ফর্দা ফাটায় কিন্তু ওরা জানে না ইসলাম যে নারীদেরকে কত মর্যাদা বার বানাইলো আজকে যদি ফলদার কথা বলা হয় ও মা পর্দা করা ফরস পর্দা করা ফরস যদি এই কথা বলা হয় ওরা বলে আমার অধিকার হরণ করার জন্য আসে কিন্তু উনি জানে না একজন মায়ের মর্যাদা আল্লাহর দরবারে কত বেশি এরে পুরুষের পায়ের নিচে মাটি আর মার পায়ের নিচে জান্নার মার চেহারার ভিতরে হজের সোয়াব মাদেরকে এত মর্যাদা আমার আল্লাহ দিয়া দিল হাদিস শরীফে যখন আমার নবীর সাহাবিরা মা বাবার ব্যাপারে প্রশ্ন করছে নবীগ আমরা কার খাজমত করব কার খাজমত করব মেসকাতুল মাসাবি হাদিস মোবারক এসেছে আল্লাহর রসুল এক এক করে তিনবার বলেছে মায়ের কথা সুবাহ কোন তাহলে মার মর্যাদা ইসলাম আমার নবী দিয়েছে কিনা সুবাহ বলবে না আর আমার দেশে যদি আমরা বলি মাগো একটু পর্দা করে চলেন না মা ইসলাম যেটা শিক্ষা দিয়েছে আজকে যদি মায়েরা শরীয়তের ল অনুযায়ী আইন অনুযায়ী যদি মায়েরা পর্দায় চলে যেত তখন দেখতেন আমাদের সমাজে এমনি আল্লাহ রহমত না জন্য কত কারণ এই বেফর্দা হওয়ার কারণে এই আমাদের ভিতরে এই মাইন্ড এখন কিন্তু একবার উঠে যাচ্ছে আমাদের ছেলে আমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আমাদের বোনদের ব্যাপারে আমাদের পরিবারের ব্যাপারে এই যে পর্দা একটা জিনিস আছে মানে এটা যে করতে হবে আমরা এটা একেবারে এটা আমাদের মাথা থেকে মনে যেন চলে যাচ্ছে আমরা মনে করি বাকি দশজন যেমনে চলে আমরাও এমনি চলি কিন্তু আসলে এভাবে চলে আপনি তো আল্লাহর কাছে জবাব দিতে পারবেন না মুসা কালী মোল্লা রাস্তা চিনে না উনি বলে উনিও একজন একা যুবতী মেয়ে উনি আমার সামনে থাকলে হয়তো আমার খারাপ চিন্তা আসতে পারে উনি বলে না তুমি পিছনে থাকো আমি সামনে যাই মৌসা কালী মোল্লা সামনে হাতে সফুরা ফিসে ফিসে যায় রাস্তা যেভাবে দেখায় 
شبابه راستا دکایا دکایا موسا نو بشم ندائے بزیرے اکن موسا نو بی زایتے 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 شواج نو بیر باری تے زوار فارے اونار فور بیکار شکل بر نونا گولی اونی اونار شواج نو بیر کچھ بولن ایرے امی ای بابے فرا اونار حد تکا بچار جنگا افنار شکر مدائنے امی اسرائی نیے چے امار زان چے ششکر بالا चिंता कर पक्षाण गोलमी कर गोलमी रिक्शा दिन मजूर हम राजमिस्त्री हम कबीन लेखते ग इसलम रूल हईल महाराना आदाय रूल हईल जो आदाय मूल विषय मूल विषय हलो आदम सफीउल्लादम नबी जो मोहब्बत 
মা হাওয়া আলাইহি সালাতু আসসালাম এত দিন তো ছিল একা একা আজকে দেখে আরেকজন সঙ্গী দেখা যায় এত সুন্দর এত রূপবতী আদম সফিউল্লাহ দেখে হাত বাড়াইছে এত সুন্দর আমার সঙ্গিনী উনি আমার সাথী হয়েছে মনে হয় এই প্রথম মানব জাতির ভিতরে ভালোবাসার প্রীতি বন্ধন শুরু হয় তো উনাকে দেখে আদম নবী হাত বাড়াইছে আল্লাহ কয় খবরদার আদম রে হাত বাড়ায়ও না কো আল্লাহ ঘটনা রাখে কো ঘটন হইল আগে মহরানাটা আদায় করো এতার পরে তুমি মা হাওয়ার দিকে হাত বাড়াও সুরে কোন সুবহানাল্লাহ আদম সফিউল্লাহ কয় আল্লাহ আমার কাছে টাকা নাই ইউরো নাই ফাউন্ড নাই ডলার নাই রিয়াল নাই আমি কি দিয়ে মহর আদায় করব আল্লাহ আল্লাহ কয় ঠিক আছে মহর তো আদায় করতে হবে কিতাবে এসেছে ওই সময় আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয় আদম রে তোমার কাছে তো কোনো অর্থ সম্পদ এই মুহূর্তে নাই তুমি আদম হাওয়ার মহরনা কি দিয়ে আদায় করো বা যাও তুমি তো আমার বন্ধু মুস্তফার উপরে কয়েকবার দুরুদ শরীফ আদায় করো মহরনা আদায় হয়ে যাও সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তাহলে যেটা হোক মহরনা মাফ নাই এটা মাসালা বাবা আপনারা এটা অবহেলার সাথে নিয়েন না নালে কিন্তু হাশরের ময়দানে জেনার কাতারে দাঁড় করায় রাখবে জেনার কাতারে ফেরেস্তারা বলবে আল্লাহ অন্য অন্য লোকেরা ফেরেস্তারা বলবে আল্লাহ তারা তো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল আল্লাহ বলবে না বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল শরীয়তের হুকুম ছিল যে মহরানা আদায় করা আদায় করলে তার আদায়ের মাধ্যমে তার স্ত্রী তার জন্য হালাল হয় সে পাঁচ লাখ টাকা কিতাবের ভিতরে যে লাগছে আর মরণ পর্যন্ত খবর নেই নিয়মটা হল আমি বলে দিই स्वामी स्त्री अमिल सृष्टि कान धूल महाराणा हिसाब से स्त्री मधुसम आलाप हो जिन दिल जिज्ञेस मुसलमान सुरते हकीकते नुतरा मदीना वाल आदर्श शरियत सब रोल मे चलते अनुरोध क्षमा स्त्री क्षमा नवर चेष्टा कर नबे जे 
लश्कर गोया गोन लहेगा से जर को ले जाए आए रे फ्रन बोरे फो दो रो देख बाशो नर मे न मोहब्बत बोलो बजान अमार बंधु अमार वज तो सब समय सुनेंरा जो आलोचना करी मनोज आकार गहन कर मनोज आकार श्रवण कर सफुरा के सुबी मे के विवाह साधारण व्यक्ति नी तो आल्लर नबी नबीर आदर्श तो जेम तेम आदर्श चिंता भावना कथाए चले ग खुने अभाव नाई दर्शन अभाव नाई एक विचार शेष हईते ना हईते घटना एक विचार शेष हईते ना हईते घटना टीवी पर्दा गुली खोल पेपर पत्रिका गुली खोल की अवस्था शुरू हो गए आज के मानुष मानुषर प्रति मना है जान को भलोबाशा नाई मानु दर्शन घटना पापाचार जान चतुर्दे गिर फेल से ओ मोसा नबीर मत आदर्श मायर <laughs> आदर्श चारित्रिक सबकि बैशिष्ट आज के हारिए फिलते मुसा कलिम मुसारे 
আমার কাছে একটা লাঠি আছে রে মৌসা সোয়াইব নবীর কাছে যে লাঠি এই লাঠিটা দুনিয়ার কোন লাঠি না এই লাঠি আদম সফিউল্লাহ জান্নাত থেকে আসার সময় আদম নবী লাঠিটা নিয়ে আসছিল সোয়ানা আর একটু জোর করে সোয়াইব নবী কয় যদি তুমি নবী হও যদি তুমি রসুল হও এই লাঠি তোমার ব্যবহারের যোগ্য হবে কারণ লাঠি এটা দুনিয়ার ন এটা হল জান্নাত থেকে আদম নবীর কাছ থেকে আদম নবী জান্নাত থেকে নিয়ে আসছে বংশ ফরাম ফরায় আসতে 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 আমি সোয়াইবের কাছে আদম নবীর জান্নাত থেকে আসা লাঠিটা আমার কাছে এসেছে বলে মুসা যদি তুমি এই লাঠিটা আমি জমিনে রাখলাম লাঠিটাই আমি জমিনে রাখলাম যদি তুমি জমিন থেকে লাঠিটা আলাদা করতে পারো আমি বুঝবো তুমি একজন নবী অর্থাৎ রসুল আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা দোষ রে জমিনে যখন লাঠিটারে রেখে দিলেন ওই মহাসোয়াইব নবীর হাতের লাঠি জমিনে রাইকা মৌসা নবীরে পরীক্ষা করে এবার মৌসা কালী মুল্লা ওই নবুয়তের ফাওয়ারের লাঠি ডারে এরে অতি সহজে জমিন থেকে আলাদা করে হাতে উঠাইয়া নিতে দেরি সোয়াইব নবী আমি বুঝ তুমি তো কোন দুনিয়ার সাধারণ যুবকের মত নয় সাধারণ কোন যুবকের মত নয় তুমি তো আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরিত জোরে জোরে কন্যা সোবাহান এই লাঠিটারে ওনার হাতে উঠাইয়ে দিয়া কো বাবা তুমি তো মাঝে মাঝে ওই যে জংলায় বাগানে মরুভূমিতে পাহাড়ের পাত দেশে তুমি কি জানি কয় বকরি চড়াইতে যাও খবরদার লাঠিটা তুমি নিয়ে যাইবা বলে হুজুর কেন বলে সেখানে একটা বিরাট অজগর সাপ ওই পাহাড়ের পাদ দেশে আছে মাঝে মাঝে আমাদের বকরি ছানা গলি সাপটাই খেয়ে ফেলে তুমি খুব সাবধানে থাকো সেই জায়গায় যাতে ওই অজগর সাপ আইসা তোমাকে বা এই বকরি গুলোকে আক্রমণ না করে তুমি খুব সাবধানে থাকো তো মুসান আচ্ছা ঠিক আছে আমি সাবধানে থাকবো মাঠে চলে গেলেন বকরি চড়ায় সারা দিনে একটু ক্লান্তি আসলো মুসান নবী কয় আমি একটু বিশ্রাম নিতে হবে এখন বকরি গুলা না মাঠে আমার শ্বশুর সোয়াব নবী বলছে যদি আমি বকরি গুলা ফালাইয়া যাই অজগর সাপ আমার বকরি গুলা তো খেয়ে ফেলবে এখন আমি কি করি অজগর সাপ তো আমার অনুপস্থিতে আইসা বকরি গুলার খেয়ে ফেলবে আমি এখন কি করব সোয়াব নবী এরে মৌসা কালী মোল্লা চিন্তা করতে করতে কয় ঠিক আছে আমার হাতের লাঠিটা তো এটা সাধারণ লাঠি না এটা তো নবীর হাতের লাঠি আদম নবী জান্নাত থেকে নিয়ে আসছে সুতরাং এটা তো সাধারণ লাঠি না ওই লাঠিটারে বকরির ফালের কাছে রাইকা মুসা নবী লাঠির কাছে কয়া যায় লাঠি রে আমি একটু পাহাড়ের চূড়ায় যাই আরাম করার জন্য আমার শরীরে ক্লান্তি এসেছে আমি একটু বিশ্রাম করব আরাম করব ও লাঠি আমি তোমার এখানে রাইকা গেলাম আমার বকরি গুলো পাহারা দিও আর একটু জোরে কন্যা সোভা মৌসা কালী মোল্লা চলে গেল আরামের জন্য বিশ্রামের জন্য পাহাড়ের চোরাই পাহারাদার হিসাবে রাইখা গেলেন লাঠি গেলেন ঠিকার ব্যাপারে আল্লাহ একদিন মুসা নবীর আমার হাতে লাঠি আমি এটা দিয়া গাছের ফাতা ফারি আমি এটা দিয়া বকরি সরাই আমি এটা দিয়া কাজ করি বিভিন্ন কিছু করি আল্লাহ কয় প্রশ্ন করলাম একটা উত্তর দিলেন একশোটা জোরে কন্যা সোহান আল্লাহ আল্লাহ 
তুমি কি ঘুমাও না মানে মুসানবী মানে আমরা তো ঘুমাই আবার জাগি আবার ঘুমাই আবার উঠি আল্লাহ রে কাল্লাহ তুমি কি ঘুমাও না তো মুসা নবীরে আমার আল্লাহ কয় প্রশ্ন যেহেতু করছে উত্তর দিতে হবে কয় মুসা তুমি তোমার হাতের ভিতরে দুইটা গ্লাস লও বা যে কোন দুইটা জিনিস ওনার হাতে উঠাইয়া দিয়া আল্লাহ ডাক আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসা নবী দার করাইয়া দিলেন যে তুমি দুইটা গ্লাস অথবা যে কোনো দুইটা পাত্র হাতে উঠাইয়া দার করাইয়া দিলেন দার করাইয়া দিয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসা কালিমুল্লাহর চোখে একটু ঘুম দিয়া দিলেন মানে একটু নিদ্রা চলে আসলো আপনার যখন ঘুম আসে তখন কোন জায়গায় পরে সেটা বলতে পারে না ঠিক না বলেন হ্যাঁ তো ঘুম আল্লাহর পক্ষ থেকে একটু ঘুম মুসানবীর চোখে আসছে ঘুমটা আসতে দেরি মুসানবীর হাতের একটা পাত্র জমিনে পুরা ব্যাঙ্গা সুরমার হয়ে গেছে তুমি যে বললাই আমি আল্লাহ কেন ঘুমাই না ও মুসা তুমি যে বললা আমি আল্লাহ ঘুমাই না কেন এটার জবাব আমি দিছি বলে আল্লাহ কিভাবে মুসা রে আমার কুল আমার সমস্ত সৃষ্টি জগতরা আমি আল্লাহর কুদুরতি গাতে মুসা রে যদি আমি আল্লাহ ঘুমাইয়া যাই আমার জগৎটা এইভাবে সুরমার হইয়া যাবে জবাব শেষ তো মুসা নবী আল্লাহর সাথে খুব মজা করতেন আল্লাহ একদিন গজব দিয়া এক জাতির সব শেষ করে দিছে মুসা নবী আল্লাহ রে আল্লাহ অপরাধ করছে মন্নার ফরে ফাঁসাটা লোকে আমনে দি সব চুক্তির মেরা লাইলেন এটা কি ঠিক করছেন নি আপনি তো আল্লাহ কয় ঠিক আছে মুসা নবী একটু পর্বতের উপরে কুহুতুর পর্বতে আসো তো পর্বত উঠার পরে মুসা নবীর দোনো পায়ে ফিফরা জানা ফিফরা এমন ভাবে উঠা কামরে শুরু করছে ডলার লগে যা আছে সব ফিসা লাইছে এমনি তো বেড়া যে দিলা বেশি সব শেষ করে দিছে আল্লাহ কয় মুসা রে তোমারে কি সব দিয়ে ফিফরা কামর দিছে নি তুমি তো সব দিয়ে মারলা একটু বাচ্চা বাচ্চা মারতে পারছো না আল্লাহের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়া দিতেন আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয় মুসারে তুমি কি চুপ করে সময় ঘুমাইবার কারণে দুইটা আমার আল্লাহ এক এক করে দিয়া দিত বাজান আমার ওই মুসা কালী মোল্লা লাঠি ডারে রাইকা চলে গেছে ঘুমাইবার জন্য মনে আছে আপনাদের মানুষ যায় আছে অনুরোধ করব আমাদের প্রধান মেহমান মেহমান আলা জিনার সুমধুর কণ্ঠ অনেক ভালো লাগে যার আলোচনা দীর্ঘ সময় আপনারা শুনতে পারবেন যতক্ষণ আপনাদের চাহিদা হয় মন চায় অতক্ষণ আলোচনা ইনশাল্লাহ আজকে চলবে কারণ এখন তো একটু মাহফিল করোনার কারণে মাহফিল সব গল্লি ঢুকে গেছে কথাটা বুঝছেন না আমি একটু মানে এই এখন যত মাহফিল করতেছি শহরে বন্দরে তারা রে জিগান সব এটি মারের থেকে বিভিন্ন গোল্লে সিবা সাবা মসজিদের ভিতরে পুলিশে যদি আবার ধরে নি মারে তো মাহফিল সব করুনে আমরা সব একটু শর্ট করে আলাইছে তো যাক এটাও একটা ভালো হইছে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর ব্যবস্থা মোটামুটি এখন আগামী দিন প্রোগ্রাম মানিক সরি সাপ মারা সাপ মারা বেজি মারা গুই মারা আপনারা যদি কেউ খাগড়া সরি লাইনে যাইয়া থাকেন দেখবেন সব এক জায়গা উনি তো চাকরি করছে বিভিন্ন জায়গা বলতে পারে তবে খুব সুন্দর পাহাড়ি এলাকা এত সুন্দর আপনার রোডটা বারের হাট থেকে ঢুকে 
ঘুরতে 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 গাড়ি অনেক উঁচা ওঠে তবে এটা বোঝা যায় না রোড তো এই বাঁকা বাঁকা ঘুরতে ঘুরতে অনেক উপরে গাড়ি উঠে যায় সেখান থেকে আমার নাম অনেক সুন্দর জায়গা ইনশাল্লাহ কালকে আগামী দিন প্রোগ্রাম আছে যে সাপ মারা মানিক সরিতে প্রোগ্রাম ইনশাল্লাহ আপনারা দোয়া করবেন এখন প্রোগ্রাম হয় না তারপরেও ছোট 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 করে আজকে তো প্রায় এই পর্যন্ত মোটামুটি প্রোগ্রাম হচ্ছে আল্লাহ আমাদেরকে একটু সুস্বাস্থ্য নসিব করুক ধরে কোনো আমি লাঠির দিয়া গেলেন পাহারা তার বানাইয়া মুসা নবী কয় লাঠি রে আমি একটু আরাম করে তুই এই জায়গায় আমার বকরি ডিরে পাহারা দেখ রে মুসা কালী মুল্লা চলে গেল আরামের জন্য লাঠি এবার বকরি রে পাহারা দেয় এই লাঠি তো সাধারণ কোন লাঠি না এখন মুসা নবী তো চলে গেল এই সুযোগে অজগর এগুলি তো সাধারণ না যারা এক অজগর সাপ এইভাবে আপনারে সবল দিবে না কিন্তু মানুষ রে গিলা ফেলে অথবা আপনারে এমন ভাবে ফেসাইবে ওই মানুষটার সাথে সাথে মারা যাবে তার শিরা উপশিরা গুলো বন্ধ করে দেয় এই হলো অজগর সাপ এখন ওই অজগর দেখলো বকরির কাছে কোন মানুষ নাই আজকে ভালো একটা শুধু ওই বকরির পালার সবগুলি বকরি সে বক্ষর করবে অথবা বকরি খাওয়ার জন্য আসবে দেখে বকরি মাঠে কিন্তু বকরির কাছে মানুষ দেখা যায় না ওই অজগরটা আসতে আসতে বকরির পালার কাছে বকরি খাইতে যাবে আল্লাহর নবী মুসা কালী মুল্লা বকরি ডারে বকরির পাহারা দেওয়ার জন্য যে নবুয়তের হাতের জান্নার তাই কায়ানা লাঠি धारण कर लाठी लगाते विदाय इतिहास मुसा कलिमुल्लार जदू मानी मुसार मुसा नबीर मुसा नबीर विभिन्न लाठी जमीने रेखे देवारे विशाल सप हुआ गई दिन फेराउन ना कि हजार हजार सप से दिन जदू दिया ज्योतिषी मध्यम मुसानबीसानबीसा बाबा गो एम 
এমন একটা ঘটনা আমি যখন গেছি আপনি যে বলছেন অজগর আছে আসলে তো সত্যি অজগর আমি আরাম করার জন্য গিয়েছি এমন সময় আমি লাঠি ডারে সেই জায়গায় রেখে গেলাম ওই লাঠি আমি পাহারাদার বানাইছি আমার পাহারাদার ঠিক মতো কাজ করছে অনেক লম্বা ইতিহাস অনেক লম্বা সময় আরো দুই বছর এভাবে থাকবে দশ বছর ওনার বাড়িতে থাকার পরে সফুরাকে মৌসা নবীর সাথে বিবাহ করায় দিলেন এইবার মৌসা নবী ওনার শ্বশুর সোয়াইব নবীকে ডাক দিয়ে কয় নবী গো আমার দেশে আমার ভাই আছে আমার বোন আছে আমার মা আছে আমাকে ওই জায়গায় যাইতে দিবেন নি আমার অনেক বছর হয়ে গেছে আমি আমার মারে দেখি না গো নবী আমার মারে দেখার বড় শখ হয়েছে আমি ইমরান বিনতে মারিয়া ওনার একজন বোন ছিল উনি ডাক দিয়া কয় নবী গো আমি আমার মারে দেখার জন্য যাব আমি আমার দেখার জন্য যাব আমি আমার দেশে যাব হাজরাশন করেন জোরে জোরে আপনার মালও কম দিবে বেশি দিলে মাল টাকা বেশি দিলে মাল বেশি দিবে এটা দোকান কাস্টমার ক্রেতা আর বিক্রেতার মাধ্যমে না এটা সম্পর্ক হচ্ছে বান্দা এবং আল্লাহর মাধ্যমে যেরকম আল্লাহ আপনি যত করবেন আমার মাওলার কাছে কোন কিছুর অভাব আল্লাহ ডাকে বান্দা ফিরাইয়া দেয় আমি বড় অভাবে আছি এই হচ্ছে বান্দার আকুতি মিনতি আপনার কাছে বলবে ফকির যদি টাকা দেয় আর তুই চলে যাও আমার কাছে নাই কিন্তু আমার আল্লাহ কয় সবাই কয় নাই আমি আল্লাহ কই আছে বান্দা এরকম কিছু মানুষ আছে আমার জন্য বিপদে জানা অনেক সময় দেখা গেছে মমিনদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ দেয় আপনি যদি দেখেন বহু বছর আপনার কোন কিছু হচ্ছে না অসুখ নাই বিসুখ নাই জ্বর নাই তাহলে বুঝবেন আপনার প্রতি আল্লাহ রাগ হয়ে আছে কোন কিছুর কারণে যখন দেখবেন আপনার বিমার হয়েছে যখন দেখবেন আপনার উপর কোন একটা মুসিবত আসছে তখন নির্দিতা সেটা গ্রহণ করে নিবেন যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে আল্লাহ চেয়েছে আমাকে বিমার দিয়েছে জোরে কনসুমার আল্লাহ আঠারো বছর কিরায় বুক ছিল হজরত আয়ু বালিসাল ইতিহাস আপনারা জানেন না ওনার কাছে একদিন আপনি যদি চান আপনার এই শরীরটাকে সুস্থ করে দিতে পারেন 
তুমি জিব্রাহিম আমারে সুস্থ করবা তোমার কাছে আমার কোন কিছু সাওয়াদ দরকার নাই আমার যে আল্লাহ রোগ দিছে ওই আল্লাহ যদি আমারে শত শত বছর এইভাবে রাইখা মাওলা যদি রাজি থাকে আমি রাজি তুমি জিব্রাহিলের কাছে আমার সাহায্য সাওয়াদ দরকার নাই আল্লাহ যদি বলে যে আমি সোয়াইপরে কি রায় খাক আমার সোয়াইপরে ফোকামা করে খাক এটা আমার মাওলায় রাজি আমিও সেভাবে রাজি আমরা যদি গদ্দর অভাবে পড়ে খাইছে রে গেছে রে শেষ রে মরে গেছে রে আহারে আহারে ওহারে কি যে তামাশা আমরা শুরু করে দেই এটা হাদিস শরীফ মনে রাখবেন এটা হলো রাসূল বলেছে তোমাকে মউত যেভাবে তালাশ করে রিজিক সেভাবে তালাশ করে সুবহানাল্লাহ যারা বড় বড় কঠিন কথা মউত পৃথিবীর মানুষ হাজারো চেষ্টা করলে মউত থেকে বাঁচতে পারবে না মউত থেকে পলায়ন করতে পারবে না আল্লাহ রাসূল বলে হে বান্দা হে উম্মত তুমি রিজিকের জন্য এত হুচা হুচি করো এত দরাদরি করো হায়রে আমার রোজগার নাই হায়রে আমার কামাই নাই হায়রে আমার বেতন নাই হায়রে আমার ফসল হচ্ছে না হায়রে আমার শুধু হাই হাই করছো না না হাই হাই করার কোনো কিছু নাই তুমি একটা জিনিস বিশ্বাস রাখো কোক দিরে যা লেখা সেটা তোমার হবে ও আল্লাহর নবী কিভাবে কিভাবে আমার নবী বলে মউত যেই ভাবে তোমাকে সব সময় খোঁজে সময়টা হলে তোমাকে নিয়ে যাবে আমার রসুল বলে আল্লাহ তোমার রুতক দিনের খাতায় যে রিজিকটা লিখে রাখছে যে অর্থটা লিখে রাখছে যে ধন সম্পদটা তোমার রিজিকে লিখে রাখছে যে খানাটা তোমার রিজিকে লিখে রাখছে যেভাবে হোক যে কোনো প্রক্রিয়ায় হোক ওই রিজিক মরণের আগে একদিন হলেও তোমার কাছে আসবেই আসবে যেভাবে মৌত আসা নিশ্চিত সেভাবে তোমার তক দিনে থাকা রিজিকও আসবে এটা কোনোদিন মিস হবে না বাবা সবাই মিললে কন্যা সোহান তাহলে আল্লাহ নবীর কথার উপরে বিশ্বাস আছে তো তবে আবার আমরা তো ওয়াজ একটু বেশি বুঝি কমো যে হুজুর ওজন কইছে আল্লাহ সব দিব এবার কামাই রোজগার বন্ধ করে দেয় না এটা আবার কইছ না আপনার রিজিকটা হবে আপনার চাকরির মাধ্যমে ব্যবসার মাধ্যমে গাড়ি ঘোড়া চালানোর মাধ্যমে আপনি বন্ধা একটা মাধ্যম তালাশ করবেন তবে মাধ্যমটা হতে হবে হালাল জোরে বলুন কি জোরে বলুন না বাবা আজকে হুজুর তো ভালো না যদি সুদর ওয়াজ করে কেন জানেন আজকে সমাজে যদি একটু নজর দেই বা একটু খবর নেই যে আমরা কোন না কোন ভাবে কোন না কোন প্রক্রিয়ায় সুদের সাথে লেগে আছে নজুবিলা বলেন তাইলে আল্লাহ আল্লাহ নবী বলেছে আল্লাহ পবিত্র পবিত্র জিনিস ছাড়া তিনি কোন জিনিস গ্রহণ করে না আপনারা বলুন সুদের টাকা পবিত্র না অপবিত্র এবার আমি রেদে মসজিদ বানান মাদ্রাসা বানান এককারে বড় গম্বুজ দিয়া টাইস্টিস কইরা বানান আপনার অর্থ অপবিত্র আমার আল্লাহর নবী কয় আল্লাহ পবিত্র পবিত্র জিনিস ছাড়া আল্লাহ কোন জিনিস গ্রহণ করে না সুতরাং তুমি যদি তোমার বিশাল অর্থের বাহার এই সোদ গোশের টাকা দিয়া হারাম উপার্জন কইরা এগুলি বানাইয়া তুমি যদি এককারে এক একটা মসজিদ দিয়া লাও আমার নবী কয় আল্লাহ পবিত্র এগুলি অপবিত্র অপবিত্র জিনিস পবিত্রর কাছে যাইতে পারে না সুতরাং হুশিয়ার হয়ে যায় मोहब्बत हर के बाशादा मिले सुल्लो मोदाम आतो से दो जख शावाज बर रया हराम सला तुनिया रसूल सला तुनिया একদিন হবি বিয়ের দোলা নাকে কানে দিবে তোলা 
जिने और जाने से ना और माने रे तो ये बे बोला एक दिन हो भी बीयर दोला ना के काने दी बे तोला जने यो जाने शेला और है माने रे तो ये बे बोला और है माने रे तो ये बे बोला एक दिन हो भी बीयर दोला ना के काने दी बे तोला जने यो जाने शेला दाईने के बामे माचीने चे माचीरे बेचारा अमी चले गए ले अमाए तुम्हारा बुइला जायो ना अमी चले गए ले अमाए तुम्हारा बुइला जायो ना दाईने बामे माचे नीचे माचेरे बेचारा ओरे माने रे तो बेबोला एक दिन खो बी बीयर दोला ओरे माने रे तो बे बोला एक दिन खो बी बीयर दोला ना के काने दी बे तोला जने यो जाने शेरा आवाज़ दिया बोलूं चिकना ए पृथ्वीर मनोस आसके रात्रे घूमिया सी जो दिया मर घूम बंगे शकल ना बंगले फोकल एमोन मानुष आमादेर तो आने केर जाना जा पड़े ची जहाँ रे मात्रों देख से न बाज़ारे कोता बोले ची सालाम दी से न बाय उमोक बाय अमिक तो आश्ते सी बाय ठीक है कैसे ठीक है आश्ते किंतु बॉडी डा आ रूहुटा नहीं आश्ते बारे नहीं लाश हुई आश्ते एक ता सॉफ्ट सो बाबा अपनी जातो किचु करें है तो आने के आने के भावे चौलें के उम क्यों गोश खावा चाटते भरे ना क्यों शोध खावा चाटते भरे ना क्यों नमाज सा नमाज के बंदू बनाए दे भरे ना क्यों नारी मन निजर पुरी बार के पौधा रखते भरे ना क्यों हराम जिनिस खाना ते के बीरो तो रखते भरे ना किंतु आपने सौ भी जाने एक दिन मोरे जावे आपने शीतों को जाने किंतु दुखेर विषय ह बोले ना कि नूंगे सिर्फ दौड़ करना है एक बारे हमरा बुशा तक के शब्द एक बारे करो नज़ुबिला कौन बायास्ता जो कौन जुबोक था के ओइशो मैं एबादत कर ले दारी रख ले अमार मुदीना रे कमले वाला नबी ओ कुशी अमार अल्लाह ओ कुशी अमार नबी को ये गैसे युम्मा अल्फा बायर सुबह का बस्ताय दारी रखो सुबह का बस्ताय तुम्हीं एबादत करो सुबह का बस्ताय तुम्हीं मुर्जिद दाव नमाज फरो अम्रा अम्रा जानी आगमी दिन न जानी यामर मरो रो गया जाए न जानी किचुक कर पर अम्र मरो रो गया जाए एर फॉरे अम्रा कोई एक बरे नमाज़ कोई रख नमाज़ भी लगो आज कोई फैन बाला ना कल का कोई चुफी नहीं फॉरे दिन कोई फंजामी बाला ना एर फॉर दिन कोई गुसल कुर्सी ना ओझो हदर शेष ना बेरे कल के ए बरे एक जन दुलार सिलो ए दुलार तो शाज़ा या निया अरसे कौन एर बारी ते बीबाव कोई रा नवार जल्लो तुम्हारे आमारे एक दिन दुला शाज़ाई बोरे बाबा तुम्हारे आमारे एक दिन ना के कने तुला दिया आमारे तुम्हारे शाज़ाईया ये मन दुला शाज़ाई बो आर कुनो दिन तुम्हीं अमी बारी ते आशर शुजोग हो बे ना रे बाबा औरे बोरे फाँता गरो मज़ोले सुवाया मो शरीर तोले बोरो ये फाँता गरम जोले शुआईया मो शरीर तोले गुसाला को राई बे तुम्हाई जाना मेरे लाय गुसाला को राई बे तुम्हाई जाना मेरे लाय तो 
ore bore fata garab zole shuai amo sharir tole bore fata garab zole shuai amo sharir tole kusala ko rai be tumai zana mere lai ashamoy ai sabondo zai shorge ne bar lai ore zai bar ko তোমার মনে নাই হরে যাই বার কি তোমার মনে নাই অসময়ে আইস বন্ধু নাই স্বর্গে নি বার লাই আরে অসময়ে আইস বন্ধু স্বর্গে নি বার লাই ওরে সাদা কাপর আল সতুরে ফিরতাই বার সাদা কাপর আল সতুরে ফিরতাই বার নাই অসময়ে আইস বন্ধু নাই স্বর্গে নি বার লাই আরে বড়ই ফাতা গরম জলে সুমাই আমো শরীর তলে ঠিক না কর বড়ই ফাতার ফানি গরম কই না মো শরীর নিচে সুমাইয়া আপনার আমারে এমন গোসল দেব মনোহর ফুরের যুব তুমি মনে করো আগামী দিন নামাজ পড়বার বন্ধু তুমি মনে করো তোমার বয়সটা আর একটু হইলে মসজিদে যাইবার বন্ধু তুমি কিভাবে গ্যারান্টি দাও আগামী দিন তো হতে পারে তোমার শেষ গোসল হইয়া যাবে এমন গোসল করাইব আর কোন দিন তুমি গোসল করতে হবে না ইমাম সাহেব মসজিদে ডাকে নামাজের জন্য আসার জন্য নামাজের জন্য আহ্বান করে আর আমরা অজুবাদ লাগাই হজুর আজকে আমি গোসল করি না আজকে আমার কাপড় ভালো না এই অজুহাতটা দিয়া তুমি আমি আজকের আসার নামাজটা পড়লাম না অজুহাতটা দিয়া আজকের জোহরে নামাজ মাগরিবার নামাজ পড়লাম না যদি তোমার আগামী দিন শেষ গোসল দেওয়ার জন্য শক্তি দিছে প্রেম দিছে মেধা শক্তি দিছে তুমি এই গুলি খরচ কইরা ভূত পবিত্র কইয়া গোসল কইরা মসজিদে যাইবা নামাজ আদায় করবা কিন্তু তুমি অজুহাত কাটাইলা গোসল অনুসরণ করার তৌফিক দিয়া দাও জোরে জোরে আমিনের আওয়াজ আপনারা মরতেন না আমাদের চিন্তা যেত না কিন্তু এরকম যে মরার ফরে চিন্তা করব এর আগে এক সেকেন্ড হায়াত থাকতে শুধু কেন কই যে ডাইনে আমার বামে আমার সামনে আমার পিছনে আমার হালাল হোক হারাম হোক কোন কিছু চাওয়ার দরকার নাই সব কিছু আমার আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আজকে আপনি মারা গেলে এই যে আমার আমার কইয়া এই সব সাজাইয়া গেলেন সব কইয়া গেলেন বাড়িটা বানাইয়া গেলেন আগামী দিন এই আমার আমার 
আপনি যখন চলে যাবেন আপনার ছেলে রাজত্ব করবে আপনার ছেলে সেখানে বসবাস করবে আপনার ছেলে সব আরামায়স করবে কিন্তু আপনার এই অবৈধ সম্পদ খেয়ে আপনার ছেলে কোনোদিন আপনার বাবার কবরে বাবার কবরে মায়ের কবরে কোনোদিন যাবে না আর যদিও যায় তার দোয়া কবুল হবে না কারণ আল্লাহর নবী বলেছে হারাম সম্পদ হারাম বক্ষণকারীর দোয়া আল্লাহ কবুল করে না আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করে জোরে কথা আমি ওরে আমার আমার সার দমের জিকির কর ফাইলে ও ফাইতে পারো খোদারে আরে আমার আমার দেখলে তার চিনা যায় আরে বাবা চল চার গায় দেখলে তার চিনা যায় ওরে মাওলার ফ্রেমে তুমি আমার আমার সার দমের জিকের কর ফাইলে ও ফাইতে পারো খোদারে বাইরে আমার আমার সার খোদার জিকের কর ফাইলে ও ফাইতে পারো দয়ালে রে আল্লা শ্বশুরের কাছে হুকুম চাইলেন হুকুম দিয়া দিলেন ওনারে অনেকগুলো বকরের ছানা বকরি উপহারে দিয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে এলহাম চলে আসার শুরু করেছে উনি কুহুতর পরবতে যায় আমার আল্লাহর সাথে কথা বলে আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম চলে আসতেছে মুসারে দাওয়াতের কাজ শুরু কর ফেরাউনের কাছে দাওয়াত লইয়া যাও ফেরাউনের কাছে দাওয়াত লইয়া যাও দাওয়াতের কাজ শুরু কর এখন মুসাকালি মুল্লা এখন তো একটু বড় হয়েছে নবুতির ফাওয়ার পেয়েছে এখন আর কোনো বয় নাই মুসাকালি মুল্লা ফেরাউনের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাবে সে অনেক বড় কথা অনেক বিশাল কাহিনী সেই ফেরাউনের রাজ দরবারে যাইতে অনেক সময়ের ব্যাপার কোন কোন বর্ণনায় এসেছে মুসা নবী এবং ওনার বাইকারণ সহ ফেরাউনের রাজ প্রাসাদের যে প্রধান গেট প্রথম গেটের বছর কি বছর বসেছিল ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না ভিতরে প্রবেশ করতে দেয় না অনেক চেষ্টার পরে অনেক চেষ্টার পরে ফেরাউন অনেক চেষ্টার পরে সেই ফেরাউনের কাছে দাওয়াত নিয়ে গেলেন এক আল্লাহর দাওয়াত দিলেন এক আল্লাহর মানো এক আল্লাহর পূজা করো এক আল্লাহর সেজদা করো ফেরাউন তাদের দাওয়াত গ্রহণ না কইরা উল্টা তাদের সাথে একটা যুদ্ধের দামা মাপে যায় গেল শত্রু তামি প্রভাবে ক্ষমতার প্রভাবে খোদা দাবি কইরা ফেললো এই টাইমে ফেরাউন কিন্তু দেখেন দিনের বেলা কয় আমি খোদা রাতের বেলায় জমলায় যাই আল্লাহ আমার মদিনার কামলি ওয়ালা দয়াল নবীর সময় তো অনেক মূর্তি পূজারে ছিল তো ওই সময় 
এক মূর্তি পূজারি মূর্তির কাছে বসা 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 সে মানে খুব আল্লাহর কাছে কান্না কাটি করতেছে আল্লাহর কাছে খুব কান্না কাটি করতেছে মানে আল্লাহর কাছে কান্দে না মূর্তির কাছে কান্দেছে যে মূর্তির কইতেছে ও লা তুজ্জা মাতে বলতেছে তুমি আমার বিপদ উদ্ধার করো তুমি আমার ইহসান করো তুমি আমার এই করো তুমি আমার সেই করো তো শেষ পর্যন্ত ওই লোকটাই কান্দতে 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 দেখে আর এই মূর্তি তারে কোন কিছু দেয় না ওই মূর্তির সামনে রাখা সে এবার আমার আল্লাহর ডাকা শুরু করছে আল্লাহ ও আল্লাহ তুমি আমার বিপদটা উদ্ধার করে দাও যেরকম সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এখন মূর্তির সামনে বইয়া যখন তার বিপদ উদ্ধার হয়ে গেছে এই টাইমে আমার মদিনার নবী জিনিসটা বুঝতে পারলো আমার নবী কয় কি রে মূর্তির সামনে বইয়া তার দোয়া কবুল হইল আমার আল্লাহ কয় বন্ধুরে সে তো যদিও মূর্তির সামনে বৈশা দোয়া করছে মূর্তি সামনে চাইছে তো আমি আল্লাহর কাছে সে তো মূর্তির সাই মূর্তির কাছে যদিও প্রথম সাওয়ার পরে তারে সে দেয় না কারণ সে কি দিব সেটা তো মাটির মূর্তি আমার নবীর জমানা একজন মূর্তি ফুজারি বক্ত সে এত ভালোবাসে ছোট ছোট খোদা গুলি রে তিনশো ষাটটার ভিতরে বড়ি থাকে কাবার ভিতরে আর বড় বড় মন্দিরের ভিতরে আর যেগুলি ছোট আছে এগুলি এরা বগলের নিচে কইরা এরা বাজারে যাইতো রাস্তাঘাটে যাইতো এদের আকিদা কইল ছোট ছোট খোদা আমরা রে বর ছোট ছোট বিপদ রক্ষা করব ছোট ছোট খোদায় ছোট ছোট বিপদ থেকে আমরা রক্ষা করব তো এটার আয়াত তুলে লইয়া বাজারে যায় বিভিন্ন জায়গায় যায় তো একদিন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এই যিনি মূর্তি বগলের নিচে নিয়া রওনা হয়েছে রওনা রওনা হওয়ার পরে এবার রাস্তার পাশে যাইয়া ওনার হাজত মানে পোর্সাবের ব্যাগ হইছে হাজত সারবে এবার খোদারে নিয়া তো আর বাথরুমে যাইতে পারে না खोदार गायर भरे पानी देखा जाए डायने बिस्टि नहीं पानी नहीं कल नहीं बिस्टि नहीं खोदार गाए पानी आए हाय रे ना जानी আকাশে বৃষ্টি থাকলে তার তো যুক্তি ঠিক আছে পানি নাই আইলো কোথার থেকে আকাশের বৃষ্টি নাই জমিনে পানি নাই আমার কোথার গায়ে পানি আসলো কোথার থেকে উনি বাইবা নিছে নিশ্চয় আমি আসতে দেরি হয়েছে বিদায় উনি কান্না করছে এই জন্য চোখের পানিতে শরীরটা বিদায় গেছে এখন জিব্বাডারে লাগাইয়া যেই মাত্র পানি গুলি সাটাইয়া বের করতে যাবে জিব্বা লাগাইতে দেরি ওই পানিটা ছিল কেমন এই পানিটা ছিল একটা এসির জিব্বাটা লাগাইতে দেরি তার জিব্বার সাম্রাটা সাথে সাথে উঠে গেল জলা শুরু করে দিল চিন্তা করতে লাগলো কি রে চোখের পানি তো জিব্বা খালানের কথা না চোখের পানি তো জিব্বা আপনার জলার কথা না ঘটনা কি এটা তো সাধারণ পানির মতো মনে হয় না হঠাৎ কইরা নজর কইরা দেখে এখনো একটা কোকর ফর্সাব করতে করতে যাজবিল্লা गवेषणा कईरा देखे मान चले जा खाल 
এখন ওই তাকায়া দেখে কুকুর এখনো একটা ঠ্যাং উপরে দিয়া দিয়া একটু একটু ফর্সাব কইরা রাস্তা দিয়া চলে যায় উনি ভাবলেন কি রে কি রে আমি তো ভাবছি আমার খোদার সবের বাণী এখন দি দেই কুকুরের ফর্সা মেজাজ বড় গরম হয়ে গেছে আমি আমার খোদার সব সময় বোকার সাথে জড়াইয়া বাজারে যাই হাটে যাই রাস্তায় যাই কারণ হইল আমার কোদায় আমারে ছোট ছোট বিপদ হইতে ছোট কোদায় রক্ষা করবে এই জন্য বাজারে মাঠে ঘাটে আমি এটারে বুকের সাথে জড়াইয়া আমি তারে নিয়া যাই কি রে যে কোদায় কুকুরের ফোন সব তাইকা নিজেরে বাসাইতে পারে না এটা আমারে বাসাইবো কি সুবহানাল্লাহ বন্ধু ইয়ো কত সুন্দর কাহিনী দেখা যায় বলে ঘটনাটা কি বলে এতদিন মূর্তি থাকতো বোঘের সাথে জড়াইয়া আজকে দেখি ল্যাংরা কইরা আমাদের কাছে আসতেছে খুদার অবস্থা তো ভালো আপনি যে আল্লাহর কথা ক ওই আল্লাহ সত্যি আল্লাহ আমরা আসলে দুকা আল্লাহ আবাদত করি এই তাদের কোন পাওয়ার নাই নবী গো আপনি বুঝলি না রে বুঝলি না রে ফ্রান্স বাসিরা আমার নবিসারা এই জগতে নবিসারা এই জগতে কে আছে বুঝলি না রে ইহুদিরা নবী কেমন দন আল্লাহ আমরা হেফাজত করুক জোরে কোন আমি আর তো জোরে কোন আমি এই মূর্তির পূজা যোগে যোগে ফেরাউনের সময় ফেরাউন মূর্তির পূজা করত দিনের বেলায় নিজের খোদা দাবি করে কথাটা আসছিলাম ওই জায়গা থেকে রাতে যাইয়া দিনে কয় আমি খোদা রাতে যাইয়া আল্লাহ রে ডাক দেয় আল্লাহ আমার রক্ষা কর যত কিছু হোক এই যে দেখেন ফ্রান্সের জোরে কনসুবা
নবীর কিন্তু দেখি না নবীর সাহাবারারও দেখি না যেই হোক বাংলার কানায় কানায় বিশ্বের কানায় কানায় যেই কলকাতা সবচেয়ে বেশি হিন্দুত্ববাদী চলে কিছুদিন আগে কলকাতা রাস পথে আমার নবীর নামের কালিমা উড়েছে কেন আমার রসুলকে অপমাননা করেছে আরে আমার রসুলের তো ছায়াই ছিল না আর রসুলের ব্যঙ্গ কাতন ছবি ফাইব করতে ঠিক কিনা বলেন ছবি ফাইব রসুল ছায়া যেই জায়গায় পড়ে না তো আমার রসুল আকৃতি বানাইব কোন জায়গায় একবার দেখেন আল্লাহ শয়তান কে আল্লাহ সব ক্ষমতা দিছে সব ক্ষমতা দিছে শয়তান যখন আল্লাহ দরবার থেকে বিতাড়িত হইল বিতাড়িত হওয়ার পর আল্লাহ তারা সব ক্ষমতা দিছে কিন্তু একটা ক্ষমতা দেয় না আমার নবীর সুরত তোলার ক্ষমতা দেয় না জোরে কোন সুবাহ क्षमता अल्लाह दिसे शयान पारे कल्लाह कमार हबीबर सुरत अल्लाह शयान के दरार क्षमता दे मानुषर शरीर रक्त शीरा प्रधान गुरु कारण जो मूर्ति पूजा कर शयान आकृति कर दरबारे उठे दी देखो मुसलमान बांगसुर मुसलमान जंगीबादी मुसलमान सन्दी तक मुसलमान जंगीबाद हेफाजत कर